女人慢慢解开自己的衣服，可满脸却写着“我不愿意”。身后的男人也是一脸的苦大仇深。女人还想继续的时候，忐忑的男人伸手阻止了她，然后起身准备出去。恩秀很是疑惑：“志敏说我刚才是在试探你。”志敏从口袋中拿出一张照片，转身递给了他。那正是恩秀在监狱时和女儿的合影。恩秀一下子呆住了。志敏说：“只要你告诉我之前不知情，我会相信你的。”可此时的恩秀已经不想再隐瞒。我就要被死人们。当心妈妈我的爱的死你。志敏这才明白，以前的种种偶遇都是恩秀计划好的。眼前这个女人就是抛弃宇宙的生物。恩秀还想解释什么，可此时的志敏已然不相信他的任何话语。他是，他是无聊不拉特什么？说完便决绝的开门离开，一切的努力终成泡影。恩秀瘫倒在地，痛哭不已。而这边的志敏也不好过，回想起恩秀之前的种种表白，他觉得自己就是个笑话。此时他想起爆香，无缘无故突然出现的照片，就去检查了单元门口的监控，发现居然是前妻世美做的。他怒气冲冲地来到世美家，把那张照片放到茶几上。世美也不再装傻，承认就是自己干的，并且有恩秀母女的亲子鉴定报告。志敏知道世美的意图，他警告世美不要用这个来威胁恩秀。说完，拿起照片起身走人。可要走，不要玩过啊！咱俩是咱们走，不走你我了而这边的恩秀想起家里被翻开的抽屉，她猜到这一切肯定和婆婆有关。她来到婆婆的豪宅，金浩兰对她的到来并不意外。난이렇게네가날찾아올때마다묘한쾌감이있어。恩秀此时也坚强起来，告诉婆婆她一定会把宇宙接回来的。金浩兰随即甩给她一沓照片，全是偷拍的她和女儿的合影，然后告诉恩秀，这全部都是你最信任的尹秘书干的。恩秀找来尹秘书对质，询问他为什么要这么做。尹秘书本想把事情解释清楚，可他瞥见躲在暗处的金浩兰保镖，考虑到自己儿子的安全，只得硬生生的把话又咽了回去。恩秀很是失望，放言这辈子都不想再见他。第二天，恩秀出门去找工作，金浩兰的保镖尾随其后，在一个巷口被尹秘书拦住，让他带自己去见金浩兰。尹秘书警告他不要再去陷害恩秀。金浩兰笑他不自量力，可尹秘书拿出一个录音笔和一个文件袋，里面有这些年搜集的证据，足以让他无法脱罪。金浩兰没想到尹秘书居然留了这么一手。虽然和金浩兰谈好了条件，但此时的尹秘书并不相信他。出来后便给志明打去电话，说要举报金浩兰，还说这样能帮到恩秀。两人约好了时间和地点见面。恩秀在父亲墓前看到尹秘书送的花，打电话告诉他以后不要来了。尹秘书说以后会揭发一切真相。恩秀说自己现在就想知道，于是尹秘书把约见地址发给了他。匆忙赶到的恩秀居然发现志明也在这，志明以为这又是恩秀的偶遇计划。就在恩秀想解释时，卡姆。这个恶毒的财阀婆婆竟说自己的儿媳是个扫把精，说她杀死了自己的丈夫，克死了自己的父亲，连最帮她的尹秘书现在也跳楼自杀。下一个是谁呢？是你的女儿吗？恩秀对婆婆的厚颜无耻无比愤怒。虽然往日被欺凌的阴影一直消散不去，但作为一个母亲，她必须坚强起来。可爱多看得了大概可怜，当时你的妈，看起就那个。母爱给了他面对一切的勇气。他来到警局，拿出尹秘书给他发的短信：一个约好见面的人，怎么会突然自杀呢？更何况尹秘书还有个儿子，一直瘫痪在床，需要照料，他怎么可能丢下不管呢？可警察却说没有证据表明是他杀，无法立案调查。失落的恩秀走出警局，正好撞见前来查资料的志敏。原来警察在尹秘书的手机通话记录中发现了志敏的电话号码。志敏此时才知道，约见自己的线人就是尹秘书。二人把所知道的资料一汇总。所有信息都指向一个人，那就是恩秀的婆婆金浩兰。现在警察无法立案，志敏决定自己去寻找线索。他来到出事的天台，无意中看到楼下停车场的货车，行车记录仪正对着天台。他给车主打电话要求看下监控。经过一番仔细观察，志敏发现了一个异常情况。他立马找到全警官，监控画面显示，就在尹秘书坠楼之后，楼顶的自动感应灯亮了，说明当时天台上还有另外一个人。这个线索也让警察决定重启调查。回到办公室的志敏又收到一个难以置信的消息，原来十年前金浩兰儿子被杀案，凶手居然就是恩秀。几件事掺杂在一起，志敏觉得金浩兰肯定不是表面上的那种慈善面目。他立即回家翻找以前的记录，当年他准备采访这个案件时，曾经写过很多约见函，想采访嫌疑人，可是无一例外都被拒绝退回了。后来自己被意外晋升去了外地，也就没继续跟下去。部门领导得知，他又在查这个陈年旧案，说他忘恩负义。当年就是金浩兰竭力推荐，你才被破格升职去外地进修的。志敏这才明白，当年不是恩秀不见他，是背地里有人，也就是金浩兰，一直在阻止他们见面。到底他在害怕什么呢？虽然他还是对恩秀为了接近女儿，故意欺骗自己感情的事一直耿耿于怀，可现在想要弄明白整件事，突破口还是在恩秀。恩秀告诉了他事情经过，关于女儿是如何被骗走，婆婆逼下鼠把孩子丢入大海。
，不忍心下手的尹秘书，把孩子送到领养机构，这才被志敏夫妻领养，还说其尹秘书手上有金浩兰的罪证。可惜现在不知所踪，恩秀祈求他让自己留在宇宙身边。可志敏觉得现在让他留下来，会让宇宙遭受更大的风险，于是拒绝了恩秀的提议。而这时，警方也有了新的进展。通过对当年恩秀报案时的声音分析，志敏突然发现了一个惊天秘密：催婚是不是全世界父母的通病？几十岁的儿子单身没几年，爸妈就觉得他要孤独终老了。于是他跑去神婆那给儿子算命，一顿摇头晃脑后，神婆给了他一个惊人的答案。妈妈垂头丧气的回到店里，爸爸追问他干嘛去了。听到他说是去给儿子算姻缘，可妈妈说神婆说会有两个女人，而且都是很难对付的那种。果然没几天，妹妹就在店里接到一个电话，是哥哥的前妻世美打来的。之前背叛丈夫被发现后，羞愧的躲到了美国。现在想回来找志敏复合，爸爸找来志敏询问。虽然前妻背叛自己的事没告诉父母，只说二人不合适。现在自己只想把宇宙抚养大，更不可能破镜重圆。有天妹妹来到哥哥楼下，刚好看见他送恩秀出来，妹妹像是发现了新大陆，连忙拿出手机，就是一顿狂拍。看到手机里志敏和陌生的女人手挽手，爸妈简直不敢相信自己的眼睛。铁树真的开花了，再加上妹妹添油加醋的描述，妈妈忍不住想立马去问个清楚。爸爸一把拦住。不过很快，妹妹就从宇宙口中知道了那个女人就是宇宙的家教老师，而且三人还一起去露营野餐。听到消息的爸妈欣喜若狂，妈妈怀疑自己在做梦。不瞒你啊，一切来得这么突然，他们赶紧找来宇宙仔细询问。可此时已经产生误会的志敏交代过，宇宙不准联系恩秀，所以任凭爷爷奶奶追问，头也不回的进了卧室。一头雾水的妈妈决定亲自出马。他来到恩秀的住处，开门见山说是来看看儿子对象。见恩秀一直沉默不语，还以为他是嫌弃宇宙是个拖油瓶。恩秀急忙解释不是，可就在这时电话响起。乌鸡管不有？二人急急忙忙赶到医院，原来是宇宙哮喘发作，加上感冒引起呼吸困难。妈妈想到同来的恩秀，连忙喊他进来看看宇宙。可宇宙一看到他就把头转了过去，责怪恩秀为什么不打电话给他，也不来见他。看来这段时间的相处，宇宙虽然不知道恩秀是自己生母，但那种血浓于水的感情是割不断的。志敏看的也是心痛不已，怀疑自己之前让恩秀远离的决定是不是真的对宇宙好。隔天，恩秀收拾好行李准备离开，以免婆婆迁怒到宇宙头上。临走前，她来到医院，希望能看女儿最后一眼。志敏虽然不舍，但为了女儿还是尊重她的决定。可就在此时，婆婆金浩兰突然出现，说要以宇宙奶奶的名义将其带走。强大的气场压得恩秀说不出话。此时，志敏站出来，以宇宙监护人的身份，要求金浩兰别来骚扰孩子。金浩兰眼见恐吓的效果已经达到，撂下一句狠话，转身离去。恩秀知道躲避已经不是办法了，她要留下来保护宇宙，守护自己的女儿。志敏也觉得此时二人应该携手扳倒金浩兰，才能永绝后患。可他们没料到，世美找到了志敏妈妈，告诉了她一个晴空霹雳般的消息。志敏妈妈一听慌了神，连忙来找儿子询问。她想让志敏告诉他这不是真的，可志敏的表情让她瞬间明白。她无法容忍一个杀人犯留在孙女身边，让儿子现在就去提出分手。父子엄마요，父子拉住你。妈妈一下瘫软在地。志敏说：“恩秀不是你想的那种人，她是无辜的，为了女儿受了无尽的苦难。”才走到今天，我想帮他洗刷冤屈。妈妈无奈只得接受现实，而这边的婆婆金浩兰自然不会消停。她抽调了志敏公司的广告，导致领导对志敏大发雷霆，逼她放弃对金浩兰的调查。志敏自然不会低头，她找到之前看管恩秀的狱警美兰，问她为什么一直阻拦自己约见恩秀。美兰矢口否认做过此事。志敏拿出那些被退回的信件，上面的退回印章都是伪造的。美兰一下慌了神，说自己只是奉命行事，而那人就是当时的监狱长。就在志明委托同事调查的时候，全警官打来电话。原来在对尹秘书跳楼的大厦进行监控画面比对时，发现尹秘书进大楼的时候，手里拿着一个文件袋。可是出事之后，文件袋出现在了另外一个人的手上。可是这人下落不明，证据也不充分。警方已经按自杀结案了。志明想在尹秘书的遗物中寻找线索。全警官说已经被人拿走。志明出来一看，原来是恩秀也和自己有同样的想法。尹秘书生前说要揭发所有真相，肯定和金浩兰有关。志明让他交给自己来调查。在遗物中，他发现一个手机短信记录，显示和疗养院院长一直联系。他找到院长询问，院长说尹秘书只是委托自己照顾他儿子，其他并没有什么异常。就在志明准备离开的时候，院长说尹秘书在临死之前嘴里一直在念叨一个数字六零四九。
。可是单纯一个数字能传递什么信息呢？志明百思不得其解。就在这时，同事传来简讯，说找到那个监狱长现在在哪。志明立马找到金浩兰公司，拿出当年案发时候的报警录音，说已经查出是被人动了手脚。音频文件是后期剪辑的。金浩兰一阵慌张，他没想到志明已经查得这么深入了。就在这时，一个意想不到的人物出现，来的正是之前的监狱长郑雅兰。现在是金浩兰公司的部门经理。原来收到同事的调查结果后，志敏就给郑雅兰打电话，说自己知道他和金浩兰勾结的证据。果然，他就风风火火的来报告。这下间接就承认了，金浩兰和当年的杀人案脱不掉关系。被人如此挑衅，金浩兰自然不肯善罢甘休，于是酝酿了个更大的计划。他利用电视台的访谈，一边打着感情牌怀念儿子，一边宣布了一个石破天惊的消息。大批记者闻风出动去抢头条，志明意识到恩秀会遭受更大打击，连忙跑了出去。而惊慌失措的恩秀会逃脱大批记者的围追堵截吗？女孩又一次被养母遗弃。三年前她高烧一百零四度卧床不起，可是养母接到情人电话后，灶上的火都忘记关，就把她独自留在家中。等到女孩醒来，家里已经是烟雾弥漫。幸好楼下邻居发现及时，拨打了幺二零急救，这才挽回了小命。这也造成了养父母婚姻的分崩离析。三年后的今天，为了挽回和前夫的婚姻，世美利用养女对母爱的渴望，怂恿前小姑子把宇宙约了出来。可是江山易改，本性难移。在接到一个电话后，再一次将宇宙独自留在咖啡店。之前不好的经历让宇宙有些心慌。就在他想给爸爸打电话时，一个身影出现在他身后。这边恩秀来到尹秘书的目的献花，那个他死前默念的数字六零四九。一直让恩秀猜不出啥含义。就在这时，他收到一条图片信息，显示宇宙独自坐船在湖中央。恩秀连忙给他打去电话，可电话那头竟传来了恶婆婆的声音。他恐吓恩秀要对宇宙下毒手。그냥그때윤상규가저강밑으로아일던졌으면어땠을까？恩秀求他放过自己的女儿，可是恶毒的婆婆依旧嘲讽恩秀说她不自量力。내가내가그쪽으로갈게요내가모든시킨대로다할테니까得意的金浩兰挂断了电话。嘴角露出一抹坏笑。酒店办完事的世美刚出来就被志敏妹妹拦住，说宇宙失踪了。而慌忙赶到金浩兰别墅的恩秀，发现船上已经空无一人。再一回头，看见宇宙走了过来，恩秀一把抱住他，失而复得的感觉让恩秀心惊胆战。而这正是金浩兰给他的警告，直言让恩秀放弃对过去的追查。可此时的恩秀决定不再退缩，她知道无论如何。婆婆都不会善罢甘休的。下班回到家的志敏被父母告知宇宙失踪的消息，妹妹说是世美带出去弄丢的。就在大家心急如焚的时候，恩秀背着宇宙走了回来，一大家子赶紧把宇宙抱了过去。身心俱疲的恩秀再也支撑不下去，瘫倒在地。醒来的恩秀告诉志敏是金浩兰带走宇宙的。为了不再给金浩兰把柄，恩秀决定离开这里。这对苦命鸳鸯终于抱在了一起。门外的志敏妈妈眼见这一切，暗暗打定了主意。第二天一早，她就来到恩秀的住处。虽然她一百个不愿意，可是为了儿子，她还是选择相信恩秀，并且说：“既然你说你没有杀老公，你有信心做给我看吗？”恩秀跪在地上，泪流满目，大声的保证自己能做到，也能为自己洗刷冤屈。妈妈终究还是同意志敏和恩秀的婚事，只是要求志敏不要再告诉别人恩秀的身份。可就在婚礼当场，该来的还是来了。女孩惊恐地发现自己的后妈是个杀人犯，她不敢置信地在婚礼上质问：“你是杀人犯吗？”恩秀一时间愣在当场，不知如何解释。宇宙瞬间明白这一切都是真的，她转身就往外面跑，引起哮喘发作，当场晕了过去。而这一切，自然都是恶毒婆婆金浩兰搞的鬼。她在婚礼仪式前。让服务生给恩秀送去一封信，不明就里的恩秀打开一看，原来是他和家暴前夫的合照，气得恩秀当场撕碎了照片。而另一边，宇宙发现花冠丢在休息室，当他来到休息室寻找时，金浩兰手持花冠递给了他，他为和宇宙多做交谈。转身就出了休息室，刚好碰到前来阻止他捣乱的世美。这一切其实都在金浩兰的计划中。他故意拿言语刺激世美，让世美误以为他已经把一切都告诉了宇宙。내가무슨수요남편죽인살인자라도좋다잖아요背后听到的宇宙吓得捂住了嘴巴。金浩兰要的效果已经达到，迈着六亲不认的步伐走了。失魂落魄的宇宙来到婚礼现场，在亲朋好友的欢呼声中，他站起来质问恩秀：“养母说的这事是不是真的？”然后气急攻心的晕了过去。经过医生的治疗，宇宙暂时脱离了危险。不过经过一系列的检查，宇宙确诊为肺动脉高血压症。医生告诉志敏，必须进行药物性治疗。
。如果效果不好的话，宇宙的生命就只剩下一年的时间。可是药物的副作用让宇宙根本承受不住，医生只能遗憾地告诉智敏，唯一的办法只有移植这一条路了。可是目前没有合适的捐赠者。剩下的就只有亲属之间的活体移植，可是风险太大，一不小心受赠两人都会死亡。志敏当即表示愿意。此时门外的恩秀冲了进来，知道自己女儿命悬一线，她作为亲妈也愿意捐出自己的肺去救女儿。但是当医生问她和病人的关系时，却难倒了二人，希望只能寄托在志敏身上。可遗憾的是，经过一系列的检查，志敏的器官和宇宙不匹配。不过恩秀也偷偷做了检查，和宇宙的完全匹配。她告诉志敏，再大的风险她也要救活女儿。而金浩兰这时也知道了宇宙的病情，得知必须亲属才有资格捐献，就知道机会来了，他一定要让恩秀眼睁睁看着女儿死去，于是来到恩秀家中，对她极尽嘲讽。내가그랬지네가있는것에항상불운이따른다고现在终于轮到你的女儿了，你拿什么去守护她？气得恩秀疯了似的冲上去，一把薅住金浩兰的头发，把她摔倒在地，就是一顿摩擦。恩秀掐住婆婆的脖子，要和她同归于尽。被赶来的保镖一把掀翻在地，临走时，金浩兰杀人诛心地说：“就是要让你尝尝白发人送黑发人的心情。”然而等他二人下了楼，恩秀看着手里揪下来的头发，若有所思。原来这才是他真正的用意。孙女重病在床奄奄一息，奶奶却大闹医院，阻止儿媳为自己女儿捐献器官。你这样不行。절대로여기서수술을안시켜내손녀딸은秀反问他有这个资格吗？然后拿出一个文件袋递给他，里面是一份亲子鉴定，显示金浩兰和宇宙并无血缘关系。原来那天恩秀故意拉扯金浩兰，目的就是获取他的毛发。现在证据摆在面前，金浩兰已然无力回天。当他怒气冲冲回到公司，地方检察官已经等候多时，指控金浩兰涉嫌逃税和筹措秘密资金，查封公司进行调查，并要求他去地检署接受质询。这边警察在查封一处赌场时，抓获了大批赌徒。在警局盘问环节，全警官感觉这人很是眼熟。通过照片比对，发现他就是拿走隐秘署文件袋的神秘人。虽然知道了他是金浩兰公司的黄科长，可是只有监控画面，没有确凿的证据，也就没办法给他定罪。志明把他的随身物品拍了照，拿回去给恩秀辨认。恩秀一眼就看出，照片中的手表正是他前夫佩戴的。他惊恐地捂住了嘴巴。警方迅速出动，抓捕了刚被释放的黄科长。强大的证据面前，他交代了受金浩兰指使杀害隐秘署的经过，但他否认恩秀前夫金基范是他杀的。当年得到指令到达案发现场时，发现金基范已经死了，一时财迷心窍才拿走了手表。不过当年他留了个心眼，录下了金浩兰指使他杀人，并且嫁祸给儿媳的通话。就在警方准备实施抓捕的时候，金浩兰主动来到警局，说是投案自首。承认当年儿子金基范吸毒成性，他不愿家业交到这种人手里，才雇人杀掉了他。可志敏觉得他还是在隐瞒什么，到底他葫芦里装的什么药呢？尘冤昭雪的恩秀来到病房，宇宙为他之前的误会向恩秀道歉，二人紧紧拥抱在一起。可此时的宇宙还不知道恩秀就是自己的生母，恩秀不想让他在手术前情绪太过于波动。志敏来到恩秀爸爸的墓地，准备把他迁到离家近一点的墓园，无意中得知墓地编号就是6049。在骨灰坛下面看见一个信封，原来这就是隐秘署藏匿金浩兰犯罪证据的地方。而此时恩秀家中来了一个不速之客，来者正是金浩兰的保镖金勇。交谈中，金勇的手机铃声响起，那熟悉的旋律让恩秀想起来当年发生的事，正是眼前这人杀了前夫，然后把刀放在自己手上。他终于想起了那个面孔，意识到危险来临，他转身往外跑，可惜被金勇一把摔在地上，掐住了他的脖子。千钧一发之际，志明赶到，用花盆砸晕了金勇。得知金勇被捕。金浩兰彻底崩溃了。原来金基范不是他的亲生儿子，金勇才是他的私生子。金基范一直对金勇侮辱欺凌，才让他动了杀机，并嫁祸给儿媳恩秀。在移植手术的前夜，志敏决定告诉宇宙真相。宇宙得知恩秀就是自己的生母后，心里不由得百感交集。通往手术室的路上，恩秀不断安慰着宇宙不要害怕，自己一直陪着他。嗯啊、历经了种种磨难，母女二人的手终于紧紧握在了一起。